能让他误会，我对他有意思。那怎么能够神不知鬼不觉的？不行不行不行不行不行！不行，什么东西啊？不行不行！没事吧？没事儿，我只是在协调扩大生产的事情。有什么顾虑啊？可以跟对方说清楚，不要憋在心里。有些时候，坦白是最好的解决方法。加油！周总，生产出来的第一瓶酒，请您尝尝。等等。这是幻觉还是真人？是真人。解决你心魔最好的办法就是拌他。他睡得好香啊！这是老天爷给我的机会吗？可以趁人之危，这是耍流氓。他这是要吻我，还是不要吻我呀？迟到了，可是要罚款的哟。林雪龙现在面临着人生最莫名其妙的危机。我的幻觉不但没消失，还升级了。进度怎么样了？快快好了，马上就好，马上就好。嗯、没事吧？你这个调查问卷不行啊，上班多无聊啊，不如。做点别的，在干嘛？救命！这叫我怎么工作？怎么样？是不是很帅？哟，这么还没睡啊？失眠了？年少不知力之贵啊，老了千万别后悔啊！这句话还是留给你自己吧。嗯，度数很低，但味道很不错呀、啊。这就是你说的那个初恋的味道，林雪龙，我记住你。但是，他让我变得很奇怪，还不承认
能让你动心的女人，多少年才出一个呀？你别管她说什么，你就勇往直前。天电话不接，人也联系不上，你到底在干嘛？你没事吧？真倒霉，真幸运。所以你把之前给我品尝的酒调和进新酒里，酿出新的味道。那既然有新的进展，为什么不第一时间跟我汇报？嗯，我想等着做好了，再给您品尝。那我可以品尝你吗？什么鬼？他居然对着我咽口水，难道？魅惑周恒对正版周恒有影响，肚子有点饿。那我这个汉堡我咬过了，你介意吗？我不介意。周总，您先回去吧，我明天再找您汇报工作。说谎，鼻子可是要变长的哟。原来我在你眼里是这样子的。什么？他能看到？原来我在你的眼里是这样子的。不是这样。你平时的奇怪行为我也都知道，但是。你竟然敢公然的在公司污蔑我的形象！原来你是说这个呀？你不觉得我给你画了这个大胡子之后，显得更加有男子气概吗？我的形象与你无关，你专心做好你的工作，其他的你什么都别想。哎，你放心，我对你绝对没有非分之想，公司的人都知道我这个人。又不谈恋爱，又不结婚呢，就算这个世界上只剩下这么一个人，咱们也只能当好战友。怎么还生气呢？你说你这个年龄，也不出去谈个恋爱，你来家欺负我一个老头子干嘛？看你呀、啊，说不起就别玩，你老拿这样说事儿。是他不要相亲，也不去自由恋爱。哎，你到底要找什么样的？还是对你太宽容了，放古代。
我就强行给你找个老婆，看你怎么办。如果我不能确认我对他的感觉的话，就算这世上就剩我跟他，我们也只能做好战友了。我赢了。安德烈的作品，不是谁都能赢。与其在里面受罪，还不如出来透口气。啊，不对，你脑子里还有个男人，而且还是个半裸的。哎，你又说什么呢？你说，如果一个女人似乎对你有兴趣，但又处处堵着你，哪一个？我就认识他。哎，哎，你好，你好，可以试一下我们的雪浓酒吗？我答应过他的，新品发布会之前不会见到。回去我给你按按，就舒服了。来，临济时。哎，我问你啊、嗯，你那幻觉真的还没消失啊？哎，我也烦了。你这几天没见到他，心里不舒服。我在想，我是不是脑子有问题啊？没救了。哎，我不太确定。而且，他还说他不婚不恋，是不是很奇怪？是，倒是。不过我跟你说啊，解决你心魔最好的办法就是办，办，办，怎么办？你想想办法呀。解决你心魔最好的办法就是办他。难道治疗的唯一办法只能是？
行不行不行不行不行，不行，什么东西啊，不行不行。没事吧？没事儿，我只是在协调扩大生产的事情。有什么顾虑啊？可以跟对方说清楚，不要憋在心里。有些时候，坦白是最好的解决方法。加油！我真的可以和你坦白吗？请您尝尝。等等，这是幻觉还是真人？是真人。解决你心魔最好的办法就是办他。他睡得好香啊！这是老天爷给我的机会吗？不可以趁人之危，这是耍流氓！他这是要吻我还是不要吻我呀？主任，你看看我这个……那那个是不是？天马酒业，这不是我们的竞品公司吗？主任，你要跳槽啊？哎呀，到我这个年纪再跳槽，很难呢。那你干嘛要换工作呀？我们不是要开新品发布会了吗？雪农啊，你到现在还不明白吗？周总他是不养闲人的。我呀，还是趁早做打算，肩上。还扛着一家老小呢。哎，不行这款白酒的研发者，给我讲解一下。哎，好的，呃，我来介绍一下啊，呃，关于这款白酒啊，就是我们上次所有的同事开会之后，上次。马主任，哎，这酒跟你有关系吗？呃，是这样的，周总，呃，这款酒是我跟林雪农一一起研发的。哎，这里面注入了我们呃很多的心血，然后呢，我们每一天加班加点的研发出来。好了，我马主任，恭喜你。林雪农，你你到底在想什么呀？马主任跟你说话，你干嘛要拦他呀？我想的很清楚了，马主任他……上车。行吗？嗯。有事给我打电话。
为什么不解释？我的责任，我承担。你为什么把功劳分给马主任？有些时候，坦白是最好的解决方法。周总，可以麻烦你跟我去一个地方吗？带我来这儿干啥？哎，干嘛？真香，在这儿。这个怎么样？往下一点，往下一点。这不是马主任，再过来一点。嗯。马主任一到周末就找不到人。有一次我有急事，我问遍所有同事才知道，他一到周末就带女儿来这儿玩。怎么样，抓起来了吧？哎，要掉了。我知道马主任在你眼里不是一个称职的研发部主任，但在我眼里。是一个称职的爸爸。哎，大的好，大的好。左左啊，这个是你新爸爸、新妈妈，你要听话，听到没？院长，你放心，我们会好好对他的。走了，走吧。又抓到了！我又抓到了！我我哎呀，宝贝真厉害呀！啊！啊，我们去吃好吃的去，好不好？爸爸最好啦！林雪农，我收回开除你的决定，但你的功劳将归整个研发部所有，奖金也是。那，您不会处罚马主任了吧？他会被调到更合适的岗位，但你也要答应我一个要求。什么事儿？您说吧。你不许再动。